নমস্কার বন্ধুরা আমি সোহম বেরা কনসালটেন্ট অটোমেট্রিস্ট আজকে আমরা অপথার্মিক লেন্স মানে আমাদের চশমা বা গ্লাসে যে স্পেকটেকাল গ্লাসে যে লেন্সটা ইউজ করা হয় সেটার ব্যাপারে কথা বলবো জেনারেলি এটা দু ধরনের একটা হয় গ্লাস আর একটা হয় রেজিন লেন্স বা সিআর থার্টি নাইন আমরা বলি এটা মেনলি উনিশশো সালে ইন্ট্রোডিউস হয় এবং এখন তো জেনারেলি দেখা যাচ্ছে যে রেজিল লেন্স বা প্লাস্টিক লেন্সটাই মার্কেটটা ম্যাক্সিমাম শেয়ারটাই রেজিল লেন্স গ্লাসেস আমি প্রথমে একটু কাঁচ নিয়ে বলি বা গ্লাস নিয়ে বলি গ্লাস অনেকগুলো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সে পাওয়া যায় জেনারেলি ওয়ান পয়েন্ট বা ক্রাউন গ্লাস আমরা বলে থাকি এর সুবিধা হচ্ছে যে গ্লাসের ট্রান্সপারেন্সি অনেক বেশি ভালো এটা পুরোপুরি কালারলেস হয় এটা হিট রেজিস্টেন্স হয় এবং গ্লাস ডেফিনেটলি অনেক বেশি স্ক্র্যাচ রেজিস্টেন্স এবং অপটিক্স খুব ভালো হয় এবং ডিস্টর্শন মানে সাইডে বা পেনফিনিটি ডিস্টর্শন গ্লাসে কম হয় আর হায়ার রিফ্রেকটিভ ইন্ডেক্স যেমন এই গ্লাসগুলো থিন হয় কিন্তু হেভি হয় প্লাস্টিক লেন্সের থেকে হাই ইন্ডেক্স লেন্স জেনারেলি ওয়ান পয়েন্ট লেন্স আর পাওয়া যায় যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো খুব হাই পাওয়ার ডায়াকটেরিক পাওয়ারের কানেকশনের জন্য লাগে ফটোক্রোমাটিক গ্লাসেস তো আমরা আগে একটা ভিডিও করেছিলাম আপনারা দেখেছেন যেখানে সিলভার হ্যালাইট বলে একটা মাইক্রোস্কোপিক্যালি একটা জিনিস দেওয়া থাকে এবং সিলভার হ্যালাইট যখন লাইটের সংস্পর্শে আসে তখন ওটা ব্রেক করে ব্ল্যাক করে দেয় আবার যখন লাইট থেকে আমরা অন্ধকারে ঢুকে যাই তখন ওটা আবার সিলভার হ্যালাইটেই পরিবর্তিত হয়ে যায় আলট্রাভায়োলেট রেজ এর তিনশো কুড়ি থেকে চারশো কুড়ি ন্যানোমিটার অব্দি এই গ্লাসকে গ্লাসকে ডার্ক করতে বেশি হেল্প করে আর তো বললাম যে টিনস যেটা হয় টিনস মানে পারমানেন্ট কালার যে কালারগুলো পারমানেন্টলি থাকে এইগুলো কালারগুলোকে গ্লাসে দেওয়া যায় এবং এটা জেনারেলি হিট মানে পারমানেন্ট জি হয় এখানে আপনি এগুলো চেঞ্জ হয় না মানে এগুলো কালার ভ্যারিয়েশন হয় না রোদে বা নর্মাল এবার রইল কথা ইম্প্যাক্ট গ্লাস কতটা হার্ড হয় জেনারেলি গ্লাসগুলো একটু হার্ডই হয় তাছাড়াও গ্লাসকে হার্ড করার জন্য কখনো কেমিক্যাল বা টেম্পারেচার বা কখনো কখনো থিন ফ্রিমও দেওয়া হয় তবে পার্টিকুলারলি কেমিক্যাল দিয়েই বা হিট দিয়েই গ্লাসের রেজিস্টেন্স ইম্প্যাক্টটাকে বেশি বাড়ানো হয় এবার আসছি এবার আমরা আসছি রেজিল লেন্সেস দেখুন রেজিল লেন্স বা প্লাস্টিক লেন্স আমরা চলতি পাশে বলে থাকি এটা একটা অ্যাক্রাইলিক রেজিনস থেকে বানানো হয় আর এখানে একটা হার্ড কোটিং করা হয় তো যাতে এখানে স্ক্র্যাচ একটু কম আসে মোস্ট পপুলার মানে যে লেন্সটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় মার্কেটে সেটাকে আমরা সিআর থার্টি নাইন বলি এবং সিআর থার্টি নাইন নামটা এসছে খুব সুন্দর একটা ভেঙে যদি বলি তাহলে বুঝতে পারবেন সিআর মানে কলম্বিয়া আর মানে রেজিন আর থার্টি নাইন মানে এটা উনচল্লিশতম অ্যাটার্নটে করা হয়েছিল বলে এটাকে সিআর থার্টি নাইন বলা হয় এবং সিআর থার্টি নাইন এর ইন্ডেক্স হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন এইট এবং এটার প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে এটা হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস অব্দি টেম্পারেচার সহ্য করতে পারে এবং এখন আমি আপনাদের বলবো যে গ্লাসের সাথে রেজিল লেন্সেস বা প্লাস্টিক লেন্সেস এর অ্যাডভান্টেজ কী আছে প্রথম কথা হচ্ছে গ্লাসের থেকে এটা প্রায় অর্ধেক ওয়েট এটা ভাঙার চান্সেস অনেক কম এবং ইম্প্যাক্ট রেজিস্টেন্স ডেফিনেটলি অনেক বেশি ভালো রেজিলেন্সে খুব সহজেই টিন্ট দেওয়া যায় এবং ম্যাক্সিমাম লেন্সগুলোই সিআর থার্টি নাইনে অ্যাভেলেবেল হয় সিআর থার্টি নাইন অ্যাবজর্ব করে তিনশো পঞ্চাশ ন্যানোমিটার অবধি থেকে চারশো ন্যানোমিটার অবধি লাইন আর ফগিং 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 মানে আপনি যখন ঠান্ডা গরম বা ঠান্ডা জায়গা থেকে গরম জায়গায় বেরোবেন একটু ফগিং হয়ে যাওয়ার চান্সেস বেশি কনসেপ্টারি মানে গ্লাসের থেকে এটা একটু বেশি হয় ফগিং এর ব্যাপার যেটা মানে যখন কোল্ড রুম থেকে বা এসি রুম থেকে যখন আমরা বাইরে বেরোই গ্লাসে একটু বেশি ফগ হয় রেজিলেন্সের তুলনা এবার আমরা আসবো ডি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ রেজিলেন্সেস মানে রেজিলেন্সের কী কী ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে প্রথম কথা হচ্ছে এগুলো স্ক্র্যাচ রেজিস্টেন্ট যদিও বলা হয় কিন্তু গ্লাসের মতো এত হার্ড হয় না মানে এটা খুব সহজেই স্ক্র্যাচ হয়ে যায় তবুও যদি একটু গরম জলে ধুয়ে ভালো করে একটা পরিষ্কার গেঞ্জি টাইপের কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করা যায় 
তাহলে জেনারেলি এটা স্ক্র্যাচ কম আসে কিন্তু তবু গ্লাসের থেকে স্ক্র্যাচ আসার চান্সেস অনেক বেশি রেজিন লেন্সেস কম্পারেটিভলি গ্লাসের থেকে একটু ঠিক হয় কিন্তু এখন রেজিন লেন্সেস অনেক রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্সে পাওয়া যায় যেমন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স এখন অ্যাভেলেবেল এইবার এই থিকনেস অ্যাভেলেবেল হওয়ার জন্য গ্লাসের থেকে থিকনেস বেশি হলো যদি হায়ার ইনডেক্সে চলে যাওয়া যায় তাহলে কিন্তু ওটা গ্লাসের থেকে অনেক শুরু হয়ে যায় রেজিলেন্সে টিন্ট করা যায় কিন্তু হাই ইনডেক্স গ্লাসে টিন্ট করাটা একটু প্রবলেম হয় কারণ কি এটা অনেক সময় ড্যামেজ করে দেয় এবং লেন্সের কালারটাও অনেক সময় ভালো ধরতে চায় না যেটা পলিকার্বন লেন্স হয় না এরপরে আমরা যে আলোচনাটা আসবো সেটা পলিকার্বনেট লেন্স তো বন্ধুরা আজকের মতো এটুকুই সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো রাখুন নমস্কার